Jo, hi Leute. Ich äh, habe mich jetzt schon so weit angezogen, will gleich noch eine kleine Tour machen, ein bisschen wandern gehen, vielleicht zwei, drei Stunden. Mal schauen. Und habe gedacht, ich könnte vorher einfach noch mal einen gewissen Teil äh, meiner Ausrüstung vorstellen, die in den letzten Touren und auch in den nächsten Touren eben zum Einsatz kommt. Als allererstes mein Mora-Messer, Schwedenstahl, absolutes Anfängermesser, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Ein super Teil, günstig, kann man auch mal kaputt machen, ist nicht so schlimm. Absolut zu empfehlen. Zum Feuer machen, zum Holz klopfen, habe ich dann die, kann man es lesen, also hier, Fiskars X5, wunderbare Axt oder kleines Beil, besser gesagt. Auch sehr gut zum Holzhacken und sehr leicht. Für Wasser natürlich ein Liter Beutel plus den Sawyer Mini. Der hier in grün. Mit auch nochmal ein Messerschleifer dabei, auch mit Keramik. Auch für Beine geeignet, sogar Rasenmäher knien und so weiter. Des Weiteren habe ich natürlich eine Stirnlampe, wenn wir nachts unterwegs sind, was wir hier meistens sind. Das ist ganz praktisch, ein ganz billiges Teil für 3 Euro, reicht aber völlig aus. Dann haben wir natürlich noch Walkie Talkies Funkgeräte. Man ist doch mal ein bisschen weiter getrennt, einer ist im Lager, der andere ist unterwegs, irgendwas erkunden oder auch äh, Holz besorgen, Wasservorräte auffüllen, was auch immer. Und dann kann man darüber in Kontakt bleiben, das ist ziemlich praktisch. Ja, ganz stinknormaler Nierenformbecher, schon ziemlich mitgenommen, wenn man mal schaut. <lacht> ja, es ist leider nicht aus Titan, es ist nur ein Edelstahlbecher oder Aluminium oder was auch immer das ist, ich weiß nicht genau. Es ist jedenfalls nicht Titan, das habe ich schon mal merken müssen. Ja, danke Maria übrigens, das ist mein Becher, mein Outdoor-Becher für unterwegs, den habe ich immer dabei. Ganz praktisch natürlich dann auch von Pearl, dieses Multifunktionskit. Also ich kann hier praktisch die beiden Teile, die sich jetzt zusammen sind, abtrennen. Habe dann Messer, Gabel oder auch Löffel, was auch immer ich brauche eben. Und kann dann essen, habe das alles zusammen, ist auch sehr sehr leicht. Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Und da ist auch allerhand anderer Kram noch dran, Haken und... Spatel und was haben wir hier noch? Babylöffel. Ja, alles was man so braucht. So, was haben wir noch hier? Natürlich Feldflasche, darf nicht fehlen, Wasser ist immer wichtig. Ach ja, ich habe ja hier von Tatonka. Tatonka Topf, extrem leicht. Passt ein guter Liter rein, über einen Liter. Ziemlich praktisch. Ich kann hier das hiermit quasi verschließen. Habe dann hier aber auch gleich meinen Henkel, wenn, wenn ich ihn haben möchte. Dazu habe ich noch eine kleine Vorrichtung, wo das draufgestellt wird. Da unten kommt dann eben auch noch von Tatonka der äh, Spiritusbrenner rein. Ziemlich gute Sache völlig ausreichend für unterwegs. Hauptsache leicht, das ist sowieso immer das Wichtigste, zumindest für mich. Ja, die anderen Sachen sind ein bisschen zu groß, die kann ich jetzt hier nicht wirklich zeigen. Ich habe noch ein, äh, ein Wurfzelt, das wir dann für die Wintertrackings eben benutzen. Ansonsten haben wir meistens nur ein normales Tarp. Da habe ich dieses Hammock Tarp, dieses 3x3 Meter, auch sehr praktisch. Von DD ist das, glaube ich. Ähm, Schlafsack, Isomatte, viel mehr Ausrüstung haben wir dann eigentlich auch schon gar nicht. Doch, wir haben noch die, die Hängematten. Jeder hat noch eine Hängematte von uns beiden. Die sind recht praktisch, um von der Bodenkälte sich zu schützen. 
es ist aber nichts zu empfehlen, dass man dann auch windgeschützt ist. Beim letzten Trip waren wir nicht so windgeschützt, das war dann an der Nasenspitze schon ein bisschen frisch. Da ist dann ein Zelt vielleicht auch besser. Ja, Ausrüstung, die wir sonst noch dabei haben, sind doch Kleinkram wie ein Schrittzähler, der einen Kilometer, wo man einen Kilometer umrechnen kann, dass man ungefähr eine Ahnung hat, wie weit man gewandert ist. Außerdem äh, habe ich noch ein Thermometer dabei. Es ist nicht schlecht, immer zu wissen, wie viel Grad man gerade hat, ob man vielleicht doch noch das Zelt rausholt. Also ich kann mich jetzt inzwischen schon ganz gut einschätzen, bei welchen Temperaturen ich noch draußen einfach nur Biwaksack und im, im Schlafsack äh, liegen kann und wann ich eigentlich besser ein Zelt bräuchte. Äh, ja, Handys haben wir natürlich immer dabei. Wir gucken gerne abends im Wald dann auch nochmal ein Filmchen. Und damit das Akku ähm, dem auch standhält, haben wir dann auch immer noch so eine Ladebar dabei, die man auch über Solar noch nachladen kann, wenn man unterwegs ist. Sehr praktisch, kann ich sehr empfehlen. Und ja, das ist im Prinzip die Ausrüstung, die wir verwenden. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, habe ich jetzt nicht vergessen. Diverse Thermo Thermokleidung, dicke Pullover, dicke warme Thermosocken und sowas alles ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man im Winter unterwegs ist. Ähm, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Aber ansonsten ist das, was ich jetzt gezeigt habe, erstmal so die Grundausrüstung, die wir immer dabei haben. Die nächsten Touren, die geplant sind, wollte ich auch nochmal sagen, die nächste Tour ist auf jeden Fall erstmal eine Wintertour. Äh, zwei Nächte, die wird stattfinden wahrscheinlich im Brieselanger Wald, in dem auch immer diese mysteriösen Lichter gesichtet werden. Was das ist, weiß ja keiner so genau. Werden wir sehen, vielleicht treffen wir ja das Galileo Mystery Team da. <lacht> waren schon mal da übrigens. Ähm, nächste Tour ist dann nochmal eine Tour. Eine Frühlingstour, die dann mehr eine Wandertour wird, äh, auch mit Übernachtungen sicherlich. Wo genau wissen wir noch nicht, aber wird wahrscheinlich so um Pfingsten herum oder direkt am Pfingsten stattfinden. Ähm, des Weiteren ist geplant für den Juni, Mitte, Mitte oder Anfang Juni, eine Alpenüberquerung E5. Survival wird das nicht werden. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht genug erfahren genug, trainiert genug. Das wird nicht funktionieren. Wir werden sicherlich essen, trinken, alles mitnehmen, wir werden sicherlich zwischendurch auch mal irgendwo einkehren, vielleicht mal, ein, was weiß ich, was die da essen, da unten, Gänse braten oder sowas zu uns nehmen, oder wurscht. Und ja, eine längere Bootstour ist noch geplant, dafür werden wir uns noch ein neues Boot kaufen, das momentan hatten wir uns damals gebraucht gekauft, ist schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein paar Löcher drin, gepflegt, äh, gepflegt geht's noch, aber... Der Hammer ist es nicht. Ja, das neue Boot wird wesentlich größer werden. Im nächsten Jahr ist dann sogar noch geplant, dann einen kleinen Motor ranzumachen, Elektromotor, Benzinmotor. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da eine Ahnung habt, was besser ist, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ähm, ja, ansonsten eine Herbsttour. Nächstes Jahr natürlich dann 2016 eine Wintertour auch noch. Und wird also noch einiges auf uns zukommen. Irgendwas Abenteuerliches auch noch. Im Prinzip steht auch der Unterberg nochmal an, aber das wird wohl frühestens nächstes Jahr der Fall sein. Ja, besonders freue ich mich natürlich dann auf die Alpenüberquerung. Wie das wird, werden wir sehen. Das werde ich auch im, mit einem längeren Video dann festhalten. Wird sicherlich mehrere Teile geben, wird bestimmt eine Stunde Videomaterial, die dann da auch hochgeladen wird. Bin gespannt. Ansonsten... Wenn noch irgendwelche Fragen bestehen zum Equipment oder allgemein, dann meldet euch. E-Mail ist angegeben oder einfach als Kommentar unter das Video. Gut, dann macht's gut, Leute.